see General Washington. Et le général Washington. Oh, c'est plus un homme qu'un général. Il a horreur des discours et de flatteries. C'est un homme très simple, effacé, presque austère. Mais son shake hand vous briserait la main. <rire> Quand il était encore enfant, il a lancé une pièce d'un dollar d'une rive à l'autre du Potomac. Inventaire, alors. Ah oh, non, pas du tout. Un jour qu'il s'était accusé d'avoir arraché un cerisier, son père lui pardonna en lui disant qu'il valait mieux arracher mille cerisiers que de faire un seul mensonge. Et il s'en est souvenu. N'ai jamais menti. Elle ne doit pas le rendre toujours la tâche facile. Ah, je parle là, madame. Ah, avec les politiciens. Ah, c'est dire très croyant. Oui. Ah. 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 Rosette. Ah. Voilà. Ah. Soyez le bienvenu, monsieur de Lafayette. Non, général, c'est lui. Lafayette. Vous êtes Lafayette Oui, monsieur. Mais vous êtes si jeune, vous pourriez être mon fils. Comme beaucoup de vos soldats. Non, oh, oui, mais ils sont aussi les fils de l'Amérique. Vous, vous êtes français, vous avez une grande fortune, un grand nom. Ce n'est pas le cas de la plupart de mes fils. On ne reçoit pas la grandeur en naissant, monsieur. Mais en se battant pour une grande cause. Oui, vous vous êtes déjà bien battu contre le Congrès. Les Anglais sont encore plus coriaces. Mais vous avez vu mes troupes. Je vous demande de ne les juger qu'après les avoir vus à la bataille. Je ne suis pas venu ici pour juger, mais pour apprendre. Non. Et bien, pour commencer, vous pourriez déjà apprendre ce que voici. Cornwallis a reçu en renfort 5 000 mercenaires blancs de bourgeois. Le General Howe, 120 nouvelles pièces d'artillerie. Et le General Clinton, un nouveau régiment de Highlanders. Et vous, monsieur, un marquis français de 20 ans, un baron prussien, leurs aides de camp, et c'est tout. C'est juste. Et pourtant, je ne sais pourquoi. Et je crois que je ne voudrais pas changer. Merci, monsieur. Je pense que l'essentiel à la guerre est d'avoir un chef pour qui on accepte de mourir. <rire> He says he's a general. Pretty soon they'll recruit them in the nursery. There you are. Six cartridges apiece oh, and no. that's all. Those are the orders. Six? What do they want us to shoot? Squirrels? Uh, between six squirrels and six redcoats, I'll shoot the redcoats any day. That's right. Six. That's what I said. We're not going into battle. We're withdrawing from here. General Sullivan needs all the ammunition we can spare. He's between us and the enemy giving us cover. Well, there you are. Quel commandement me donnez-vous, monsieur? Aucun pour le moment. Mais j'ai le grade de major général. Oui, un major général qui n'a jamais vu le feu. <rire> Je l'ai tant de fois imaginé. Le commandement demande plus que l'imagination. Je peux rejoindre l'armée Sullivan. Non. Je vous réserve ma milice. Regardez-les. Ils vont pieds nus, ils ont faim, ils n'ont que six cartouches par an. Ils n'ont rien. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais si je leur donne pour commandant le fameux marquis de Lafayette qui est venu de son pays et a parcouru milieu marine pour les mener au combat, je crois que ça ranimera leur ardeur et leur courage plus que des souliers et des munitions. Oui, mais quand Patience, my boy. À la guerre, tout arrive plus vite qu'on le pense. Sauf peut-être la victoire. 